Almachtige God en Vader, het is inderdaad u, na wie ons smag. Er is een smachting, een verlangen in ons harte, om vanmorgen een ontmoeting met u te hebben. Dank u, Gees, dat u dit moeilijk maakt. En daarom vraag ik vanmorgen dat u die woord zal verklaren tot die behoefte van elke hart. Mag het wees, Heere, dat ons u zal vindt, dat ons u zal hoor, dat ons dier u bemoedig zal worden. Word verheerlijk terwijl ons u aanbid, in Jezus naam. Amen. En die die Bijbel op het, kan hij saam met my blaai. Die thema van die oordenking van morgen is die hand van God en sy wil vir my leven. En ik wil twee baie bekende skrifgedeeltes gebruik als achtergrond voor ons studie van morgen. Die eerste een uit Psalm 37 vers 4 en 5. En heel waarschijnlijk als je dan naar blaai sal het onderstreep wees in jou Bijbel. Je kan het volgen op die boord, anders ga ik het lezen uit die 83 vertaling. Vers 4 van Psalm 37. Vind jou vreugde in die Heere en hij zal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou leven aan die Heere oor en vertrouw op hom. Hij zal zorgen. En dan die allen bekende woorden van die wijze man. Daarin spreken drie. Spreken die derde hoofdstuk, vers 5 en 6. Vertrouw volkomen op die Heere. En moet niet op jou eigen inzicht te staat maak nie. Ken om in alles wat jy doen. En hy sê jou die rechte pad laat loop. Mag het wees dat die die nie net woorde sal wees nie, maar dat het de toepassing, dat het de ervaring zal wees in elkeen van onze levens. Dat is mijn gebed voor elkeen. Nou as jy jou bybel het, maak my asblief oop na Genesis 24. Genesis 24 en hieruit, hier die wonderlijke hoofdstuk, kom die thema en die bespreking van ons oordenking vanmorgen. Ek is seker as ek vir u sou vraag, wat is een van die konteer word met verskye dinge en waar ons moet besluit te neem? En ek geloof dat is niks meer belangrijk voor een christen gelovige as om tot die volle oortuiging te kom en te weet dat God inderdaad in ons levens lei en dat hij oorkoepelend en betrokken is in ons levenservaring en dit wat ons doen. En dat God van die staanspoor af betrokken is in ons levensreis, in ons pelgrimstog, dat hij deel is van ons levenstog tot en met ons ons hemelwoning bereik. Dien jy in hierdie feit twyfel, dien jy dit nie glo nie al, en dien jy glo wel, ek is uit op my, ek is sera, sera, wat will be, will be. As jy so voel, dan gaan dit voel, dat hier die lewe, een geweldige verantwoordelijkheid, op jou skouwers plaas, en dat jou besluit, een vierkantig, op jou eie inzicht, en jou besluit namer is. Aan die ander kant, kan dit een groot verskil maak, een enorme verskil. Wanneer ek en jy leef, in geloofsvertrouwe, met die sekere weet in ons hart, dat daar een ongeziene hand is wat voordierend in ons levens werk. En dat ten spuite van ons besluiten, een baie keer foute wat ons maak, besluite wat ons dat verkeerlik gedoen het, dat God nog steeds sy doel en sy wil in ons levens bewerkstellig. En heel dikwils, omdat daar van ons die waarnemingsvermoe van ons vijf sintuie geen tastbare, hoorbare, voelbare inzicht of meetbare aanduiding is van die werking van die Heere in ons levens nie, kom ons baie keer tot die slotsom, dat die Heere eindelijk nie betrokke is nie, dat die Heere neutraal is, dat Gods water maar oor Gods akker loop, uh, en ons voel dat die Heere afwezig is, in die levensgang van ons levens. En wanneer het vir ons voel of rechtig, voel of die lewe totaal omgekeer is, en of ons eindelijk dan rechtig waal, rondwaal en nie weet waar, en wat om te doen nie, dan kom die Heere vir ons dier, en ons kry inzicht, en ons kom achter, dat heel tyd dier, daar een ongeziene hand was, dat God werkelijk betrokken was, en as jy mooi kyk na al die ervarings, dan sal jy die vingerafdrukke van God sien, en die dinge wat gebeur het in jou leven, en sal jy wel tot die slotsom kom, dat daar een hoerwand 
betrokken was in jouw leven. Nou met hierdie in gedachte wil ek hier dat ons moet kyk na die leven van Abraham. In die context van vers van hoofstuk 24 is eindelijk die, die laatste dag van Abraham op aarde. Abraham is een oude man, hy besef hy gaan sterf en uh, sy vrou is al reeds oorlede, Sarah is oorlede en Genesis 24 bevat die verhaal oor die kies van een bruid vir Isaac. Dit is eindelijk die langste verhaal in die boek Genesis, die langste hoofstuk en ook eindelijk die heel eerste liefdesverhaal in die Bijbel. En wat baie belangrijk is in die context hiervan, is dat daar een paar basisse beginsels vir ons neergeleef word oor hoe God werkelijk waar lei in een mense leven, hoe God werkelijk waar betrokken is en hoe ons levensomstandighede uitspeel in ons levens. Nou, om hierdie gedeelte beter te verstaan, moet ons eindelijk eerst gaan en kyk na die lichaam, Mesopotamie in die middel, Midde-Ooste. Nou, waar is Mesopotamie in moderne, uh, die moderne aardrikskunde van lande soos het nou bestaan? Wel, dit is vandag Irak, suidelike Turkije, West-Iran en die oostelike gedeelte van Syrië. Genesis 24 begin met de angstige pa en een ongetrouwde seen. Dit is vir die pa baie belangrijk dat sy familienaam voor en toe gedraam moet word. En onthou hier die pa beloftes wat die Heere vir hom gegee het, dat die, toe hy en Sarah nog eindelijk baie oud was, hoe die Heere hier die belofte in vervulling getree het. Sarah is dood en hy weet binnenkort gaan hy ook rus. Maar God het dan beloof dat daar een nasaad so kom. Hoe gaan dit gebeur? Hy onthou die roeping in Genesis 12, 1 to 3. Hy onthou die belofte dat hy die een groot nasat sou hee, dat hy een seens sou wees vir vele nasies. Maar, besef Abraham, so dat die belofte in vervulling kunt kom, moet sy seen een vrou hee. En hier die vrou moet kinders baar. En daarom weet dat sy leven bezig is om einde kan te, te stap, roep hy sy dienstknecht. Nou die Bijbel praat van dienstknecht, maar die geïnspireerde skryfster in, in die boek Patriarchen en Profete maak melding dat Abrahamse getrouwste dienstknechtse naam Eliezer was. Eliezer. En hy gaan na Eliezer toe met die volgende versoek en hy sê vir hom, gaan soek vir my seen Isaac, een vrou. Nou sjoe, dit is nogal een tol orde as ons dit so mag stel. Waar begin jy, wat doen jy, hoe kry jy dit reg? Nou dit was nie net een gewone versoek nie, daar was een specifieke instructie verbonden aan hierdie opdracht. Eerstens het Abraham gesê, hy mag nie een vrou soek onder die kananiete onder wie Abraham thans woon nie. Want ons weet dat die kananiete een godeloose nasie was. Nie God vreesend was nie en daarom wil Abraham nie hee dat sy seend ook besoedel word dier een kananietiese vrou nie. En dan tweedens die bruidse herkomst moet wees van die land van waar hy gekom het. En ons weet dat Abraham ge, uh, sy herkomst uit die ur van die Galdeers was, um, huidige noordwest Syrië. So Abraham kyk na die toekomst toe, hy kyk ek vir sy sien, hy, hy, hy weet dat die belofte vervul moet word, hy weet dat hy bezig is om uit te word, en hy weet dat sy sien een mevrouw moet kry, en dat sy opgevoed moet wees in die wee van die Heere. En Syria wat jy gesê het, toos laas by julle besoek het, bly by my. So wonderlik, sy het gesê, Heere, ek soek een man, maar ek soek een man wat u liever gaan hee as vir my. Is dit nie wonderlik nie? So, bid vir julle kinders, ouwers, hulle wat nog nie getrouwd is nie, bid dat jou kind de levensmaat ontdek, wat een vrees het vir die Heere. Hierdie versoek het genoodzaak, dat Abramse dienstknecht 800 kilometer moest trek, dier die woestijn, na Nahor en Mesopotamia, 800 kilometer. En Abraham het geweet dat daar en daar die gedeelte, dat daar een familietak is van mense was, wat die Heere nog gedien het. Met die geloofsvertrouwe wat hy dier die jare heen opgebouwd, omdat hy een vriend van God was, het hy sy knig uitgestuur met die volste vertrouwe, dat hy die getrouwe God, wat om te dusver so geleid het in sy leven, dat hy die God aan die bewind sal wees van hy die sending, en dat hy met sy knecht sal wees, terwyl hy hom gestuur het met die opdracht. 
Nou is baie interessant, die knecht dink na oor die versoek en dan vraag hy een baie praktiese vraag. En uh, ons lees dit in vers 5. Hy sê, en as die vrou nie saam met my hierheen wil kom nie, nou is een goeie vraag, nee. Hy gaan een wild vreemdeling moet opsoek, sy gaan een besluit met haar weeg, sy moet trek van haar familie, 800 kilometer ver, sy moet de bruidegom gaan ontmoet, wat sy nie eers geken of sien nie, so wat as hier die betrokke dame dan nie is, sê Abraham. Dan sê hy in gesprek met sy knecht, um, moet ek dan nie eens sien dat terugkom na die land toe waar hy vandaan kom nie, vraag hy verder, ab, ab hierheen wil kom nie, is jy vrygestel van die die verplichting maar jy mag nie my sien laat terugkom nie. Nou dit is belangrijk, want hy wil, hy wil rechtig hee dat sy sien getrouw moes bly in die heren, en dat hy nie die verkeerde so, vrou so kry, wat sy, wat dalk, sy ondergang so betreed, so bewerkstellig nie. En dit gelovig is vanmorgen, lei ons in die eerste stap, die eerste inzicht wat ons kry in die vertolking van die wil van God in ons leven, hoe ons God so wil ontdek, en dit is, dat ons aanpasbaar moet wees binnen die context van veranderende omstandighede. Nou, Abraham het gegloed dat hy die wil van God was, dat sy sien trouw, en hy het gegloed dat door sy dienstklecht te stuur en te soek vir een vrou, dat sy optrede binnen die wil van die Heere sou wees. Net te min, vraag hier die dienstklecht baie logische vraag, hy vraag, wat is die vrou nie wil terugkom nie, wat doen ek dan? En Abraham sê van wel, my nie bekommer nie. As daar die hindernis voor jou kom, dan besluit ons. Dan herboorweeg ons die plan, dan kom jy terug en ons besluit verder wat ons bedoen oor die die kwestie. En broers en sisters, baie keer is dit so met ons ook. Ons het sekere besluite wat ons moet neem en ons vraag vir die Heere teken en inzig. Ons wil dat werkelijke ingryping hee en En baie keer wil die Heere ook hee, dat ons ons gezonde verstand moet gebruik en logisch moet dink. Kyk na feite, dinge oorweeg, beginsels en plek stel wat nie in teenstelling is met die raad wat God ons in sy woord gee nie. Baie keer dan doen ons dit, en baie keer werk dinge nie uit nie. Dit werk nie uit soos ons beplan het nie. Jy die werk geneem en dit nie uitgewerkt nie. Jy die belegging gemaakt en dit het nie uitgewerkt nie. Jy het uh, school of jy net vers tyd begin, maar jy het nie voltooi nie, dit het nie boos vir jou uitgewerkt nie. Jy het een groot skuif gemaakt, en dit het nie uitgewerkt nie. So wat doen die mens nou, wat is ons reaksie? Wel, ons sal, jy waarschijnlijk vir ons self dan sê, wel, jy waarschijnlijk, want dan was dit nie in die plan of die wil van die Heere van my leven nie, was nie in sy wil nie. Ek wil nie per die keer, of dit altyd net die rechte antwoord is. Moeilijkheid beteken nie noodwendig dat ons buiten die wil van God optree nie. En daar kom baie uitdagings in ons leven. Dit mag precies juist wees dat God ons geplaas het en dat ons doen en late daar is waar God wil hee ons moet wees. En baie keer laat God moeilike tye uitdagings toe in ons reis. Nie as een oordeel oor ons nie, maar uiteindelik later sal ons sien dat, dat dit een bevestiging is, dat dit een teken is dat ons eindelik op die rechte plek is. Het is complex. Was Jezus buitenkant die wil van God toe hy gekruisig was? Niemand was meer binnen die wil van God as Jezus nie, maar nogtans sien ons dat hy dier sy vijande vermoor word. Die vir het jou leven nie precies uitgewerk het, soos jy beplan het nie. Beteken nie noodwendig dat jou besluit verkeerd was nie. Somtijds is daar baie ongeziene faktore aan die werk binnen die bestuur en voorzienigheid van die Heere. En bly met my, ons sal nou nou kom na na een logische uh, slotsom oor hierdie Heere aangeleentheid. So, dit is die eerste toneel, dit is die knecht, dit is Abraham en sy knecht, dit is sy opdracht aan sy knecht. En nou kyk ons in die tweede toneel die gedrag van die, die knecht van Abraham. Het is eindelijk wonderlik, die dienstknecht vertrek toe op hierdie lang tocht van Hebron na Mesopotamia toe. En hy, is, en hy is weg met tien van sy meesters uh, sy kamele. En na omtrent een maandse reis, een maandse reis dier die nege woestijn, um, bereik hy uiteindelijk die buitenwijke van die stad Haran, waar Nahor Abraham sy broer was, waar hy gewoon het. En het was vroeg aan toe hy daar kom, dit was die tyd, dit was skemer, dit was die tyd die die vrouwe uitgekom het, na die put toe om water te skep, dit was die tyd toe hy die kamele water gegeet. En nou kan ek my indink, 
hoe Eliezer dat gevoel het, wat, wat is mijn eerste stap? Hoe zal ik weten wat er mij die recht die en is voor Isaac? Dat moet ik een plakkaat maken en daarop schrijf: Hier een jong multimiljonair zoek een vrouw. Tjoe, ik denk dat hij oorval wordt met, met kandidaten. Of dat moet hij een vrouwenlijst optrekken en uitsturen en sê, um, Hier is die vereistes uh, van, van een goede, deugdzame vrouw. Zou iemand belangstellen in een huwelijksaanbod? Zijn volgende stap geeft eindelijk voor onze belangrijke aanduiding. Oor hoe hij boven van 13, hij heeft. Gebed. En gelukkig is vanmorgen, wanneer ons kyk na hierdie verhaal, en ons sal nou kyk daarna, hier die hele levenservaring, terwijl hier die knecht sy opdracht uitvoer, is deurdrink met pogings van gebed. Hier die knecht is heel tyd in verbinding met die Heere, terwijl hy hier die opdracht uitvoer. Hy het gebed, Heere God van Abraham, wie sy slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur, Betoon toch die trouw aan my eienaar Abraham. Hier staan ik bij die fontein waar de jong meisjes van die stad sal kom water skep. En dan wil ek woorde bijvoeg wat nie in die skrif staan nie, maar wat ik denk hy heel waarschijnlijk gedink het. En ik weet niet wat om te doen nie. Ek weet nie. Ek weet nie. En dan in vers 14 sien ons dat die knecht voor een specifieke directe ontwijfelbare leiding van God vraag. Hy vraag eindelijk vir God om vir hom detail te gee, dit is eindelijk ongelooflik. Vers 14, en hier is hy versoek aan die Heere, hy sê, as ek vir een meisie vraag, hou toch jou water kruik dat ek kan drink, en sy antwoord, drink gerus, en ek sal jou kamele ook water gee, dan is dit sy wat dier u gekies is vir u dienaar, vir Isaac, en dan sal ek weet, dat u trouw betoon aan my eienaar. Terwyl die vrou die put nader om te bid, bid hy weer, Heere, wees my die een die u gekies het. Vers 15 sê, voor hy nou klaar gebid het, kom Rebecca met die water kruik op haar skouwer aan. Nog voordat hy al die woorde uit zijn mond kry, was God klaar bezig met die antwoord. En ek weet dat God nie altyd so werk nie. God gee nie altyd onmiddellik vir ons antwoord nie. Maar die feit dat ons vraag en ons nie altyd een onmiddellike aanduiding heeft of een antwoord hoor of bewus is van een antwoord nie, beteken nie dat God ons gebed nie gehoor het en gaan verhoor nie. En dat hy nie bezig is om die antwoord voor te bereid vir ons gebed nie. Nog voor dat hy die woord uit sy mond kon kry, was God klaar bezig om om te beantwoord. Luister na wat sê Jesaja in die 56 hoofstuk vers 24, voor hulle nog roep sal ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebed verhoor. Hy het nog nie geweet, of dit die een is nie. Maar sy was die eerste meisie wat by die pit gekom het, en toe vraag hy, sal jy vir my iets gee om te drink? En sy het blijmoedig vir hom en sy kamele iets te drinken aangebied. En dis precies waar waar hy gebid het, sy geloof was versterkt, hy het gebid en God het sy gebid in die kleinste besonderheid geantwoord. Maar nog steeds, ten spuite daarvan, was hy nog nie verseker of Rebecca die een was nie. Hy het gedink sy was, die vroeg tekens was bemoedigend, die antwoord het gekom soos hy gevra het, maar hy het nog steeds nie die finale bevestiging in sy hart gehad. Hy het nog nie geweet of hier die vrou, die een was wat saam met hom sou terugkeer, van waar hy gekom het nie. En gelovig is, ek wil nou net vir een paar oomlikke hier stilstaan, op, daarop te let dat, dit ook precies is, hoe ek en jy ook die wil van God ontdek. Een beantwoorde gebed is dalk deel van een antwoord. En ons moet bid dat die Heere van ons genade sal gee, en dat ons geloofsvertrouwen hom rotsvast sal bly, totdat ons eindelijk inzicht kry in die groter prentjie in Godse leiding in ons levens. Hy so eerst later die finale bevestiging kry, dat sy die een was, wat die vrou was. Al wat die knecht geweet het was, dat hy die volgende stap moes neem om te vertrouwen dat God om verder sou lei. Broers en sisters, Dit is wat ons voor moet vraag, geduld in die Heere, Heere help my, lei my stap vir stap, ek wacht op die Heere, ek weet nie nou nie, lei my in die volgende stap. Sou Rebecca die een wees? Dit was nog te vroeg om finaal te sê. 
nie te min, terwyl hy bezig is in hierdie toch stop hierdie knecht, net vir oomlik. En in dankbaarheid gee hy herkenning aan die Heerse leiding tot dusver, lees dit saam met my, vers 27, in die eerste gedeelte, 26 in die eerste gedeelte van 27, toe die ban gekneel en tot die Heere gebid, aan die Heere die God van Abraham wie sy slaaf ek is, kom die lof toe. Die Heere het nie sy trip, sy, aan sy eienaar, Abraham, sy meester, en sy derde gedachte vir homself. Vers 27, die laaste gedeelte, lees soos volg, en vir my het die Heere rechtheid geleid na die huis van my eienaarse broer toe. Heere, het loof jy, want alhoewel ek 800 kilometer hier vandaan begin het in my reis toch, het jy my rechtheid geleid na die pad waar ek moet wees, jy het my geleid na die persoon na Rebecca toe, jy het geweet om my te leid precies van waar ek was, so dat ek by die persoon kon kom, die persoon wat ek ontmoet het, wat die potentiale breid sal wees vir Isaac. Nou, kom ons ontleed het net vir oomlik. Het hier die dienstknecht geweet wat so gebeur toe hy Abraham sy huis verlaat het? Abraham maak vir hom gesê, wat is so, um, Eliezer, is, uh, is net vir jou een vinnige inzicht, een snapshot van hoe die dinge eindelijk gaan uitwerk, so, moet nie bekommer wees nie, uiteindelik gaan alles goed gaan, jy sal die vrou kry, het hy dit geweet? Nee, hy het nie. Hy het nie, hy het nie geweet nie. Het hy geweet dat hy vir die teken sal vraag en dat die teken iets te doen sal hee met iemand wat water aanbied vir sy kamele? Nee, hy het nie, nee. Hy het glad nie geweet nie. Hy het nie geweet dat dit so so werk nie. Eindelijk het hy nie verseker geweet of hy oor die rechte vrou so vind nie. Want dit is onmoendlik, hy moet iemand gaan soek wat hy nie eers ken nie. En so sy bereid wees om saam met hom terug te gaan, dit was die ander vraag. Die enigste ding wat hy geweet het, was dat God die richting stap vir stap so aanduid, terwyl hy gereis het oor die woestijn sand, so dat hy precies op die rechte oomlik sal wees, waar God hom wou hee. My broer en sister, dit is die, dit word die gebed van ons harte wees, terwyl ons die, heer, die wil van die Heere soek. Heere, leid my stap vir stap, so dat ek precies kan wees op die plek en die proces, waar jy wil hee, ek moet wees. En nou, kyk ons na toneel 3. Ons kyk nou na die voornemende bruid, Rebecca, sy kiese. Dit is van die hoofdstuk vertel hoe Rebecca die dienstknig aan haar broer Laban en aan haar vader Betuel voorstel. En in typische midde-oosterse gewoonte vergader hulle daar vir een speciale aandete en voor die maaltijd bediene staan die dienstknig weer op en hy lever het toespraak. En daar vertel hy vir hulle van die voorsienigheid van God. Hoe God om die die negge woestijn geleid het tot in Mesopotamia. Hy vertel vir hulle hoe welgesteld Abraham was en hoe Isaac die erfgenaam so wees van een groot fortuin. Hy het melding gemaakt voor die familie van Isaacse wonderlijke bevruchting aan Abraham en Sarah. En ook melding gemaakt aan die specifieke instructie wat hy ontvang het op hierdie toch om te gaan soek vir een vrou vir Isaac. Daar uit mense in hulle geledere. Dit was vir Rebecca en haar familie baie duidelik, dat hier die hele ervaring nie net per toeval was nie, maar dat dit daadwerkelijk die voorsienigheid van God was, en hoe hierdie plan ontvou het. Die ene dag was Rebecca nog een ongetrouwde meisie, die volgende dag was sy op pad na een vreemde land met een vreemde kneg, om een jong man te ontmoet en met hom te trouw, sy het hom nie eers geken of gesien, hy weet nie eers geweet, hoe hy, hoe hy gelijk het nie. En ek vraag myself of, hoe is dit moendlik, hoe is dit moendlik, dat, dat ek by die plek kan kom, waar ek so onvoorwaardelik gelijk kan word, hoe ek onvoorwaardelik kan vertrouw, hoe ek so kan leef, door die besturing van die werking van Godse gees. Geloofig is vanmorgen, wanneer ons in verhouding teen oor God staan, en wanneer ek en jy diep eerlik teen oor hom leef, wanneer ons hom ken en wat ons doen, dan sal God ons tot die goddelike oortuiging lei, en sal daar vir ons een goddelike gewaarwording kom, aangaande sy wil en weg vir ons levens. Ons sal dit weet. Ons sal weet wanneer ons sy werking ervaar in ons levens. Ons sal dit erken, ons sal dit met sekerheid ervaar, 
om rede ons ingeskakel is met hom, om rede ons toch drink is met gebed, en ons heel tyd in voeling is met hom. Dat een paar dinge, wat eindelijk vir my uitstaan in die merkwaardige vrouw. Om Godse leiding in jou leven te ervaar, moet jou leven God gesentreerd. Die vlamme, daar is moeilijkheid, heren, of heren, ek wil jy consulteer, ek het skielike probleem, en ek weet nie wat om te doen nie, um, is mos die een wat wees is, ek ken die einde van die begin af, so heren, help my asjeblief. Of heren, ek ken die toekomst, ek het inzig, so help my bykie. En ons maak misbruik van God, want ons consulteer om wanneer dit vir ons gereflik is. Daar ten oor was Abraham een vriend van God. Een vriend van God. Dit in zichzelf spreek boekdele. Hy het God in alles geken, hy het God goed genoeg geken om hom onvoorwaardelik te vertrouw in sy leven. Het is wat gebeur wanneer een mens goeie vriende is met iemand. Jy is thuis. Jy kan jezelf nie eindelijk opdring nie. Jy ken daar die persoon, daar die persoon ken jou. Hy is een team vertrouwd met jou levenswandel. Sy vaste vertrouwen en geloof in God, weens sy ondervinding met God in die verlede, het as rede gedien vir sy volgehouwe vertrouwen God, in God. Vooral nou in die soektog van een vrou vir sy sien. Abraham het geweet dat sy vriend God om nie in die steek so laat nie. Daarom in ons soeken na die wil van God, moet ons in constante gebed en voeling met God bly. In sy soektog om een bruid vir Isaac te soek, was dit binnen die raamwerk van die Heere, dat sy wil so geskiet en dat die Heere so lei. Dat sy dienstnig heel tyd dier en tyd in gesprek was met die Heere en te sê, Heere, is ek nou bezig om recht te doen? Seen my asjeblief, wees my asjeblief. En as die mens dit eindelijk begin tel, is dit ongelooflik. Kijk net na al die prekke waar hier die dienstnig in voeling is met die Heere, terwijl hy en sy toch bezig is om die wil uit te voer van die, die plan. Vers 15, voor hy nog klaar gebid het. Vers 26, en toe die mal gekleel en toe die Heere gebid, dan gaan ons aan daar na vers 42 toe. Toe ek vandag by die fontein kom, het ek gebid. Vers 25, voor ek klaar was om sachies te bid. Weer vers 48, ek het gekleel en toe die Heere gebid. Weer vers 52, hy diep voor die Heere gebuig. Ek kan sien dat daar nouwelijk kontak was met die Heere, om seker te maak dat hy die plan van die Heere uitvoer. Vrienden, vanmorgen, Genesis 24, daai aan hoe die keuze van die breid vir Isaac eindelijk Godse keuze was. Dit was Godse keuze. God was bezig om achter die skerms te werk. Lees mens enige plek in hier die verhaal, en God het gesê, en God het gedoen, God het nooit iets gesê nie. Maar nogtans getuig Genesis 24 baie duidelik, dat te midde van die doenigere van die mens, die beskikkingsmag van die almachtige God, absoluut teenwoordig was, en dat God daadwerkelijk aan die werk was. Twee keer word die rol van engele genoem, vers 7, vers 40, Dit geef vir ons ander net dat God sy engele eindelijk vooruit gestuur het om die weg voor te berei, om seker te maak dat hy die missie suksesvol so wees. God stuur hulle uit om te verseker dat die dienstnig sy reis toch sukses so ken. Toch is daar sigbare verskyning van engel glad nie melding gemaakt. Nie die, ons sien nie en die engel het verskyn nie. Nie ons lees dit nie, maar die engel was deel van die verhaal. In die verhaal vind ons een paar universele beginsels, oor hoe ons leiding moet soek, aangaande die doenigheid uh, van die Heere in ons leven. Is drie lesse wat ek net kortliks met, met die wil deel. Om Godse wil te ken, verg voorbedacht te denke, beplanning, voorbereiding en gebed. En gelovig is ons, ons met ons logische verstand, met ons volg. Ons moet logisch denk, aan die uitdagings van die leven, van die besluiten wat ons maak, hoe moeilik dit ook al mag wees. Ons moet Ons moet logisch dink dat oor Abraham het geweet dat die Heere beloof het dat hy een groot nasie sou word. Ek het een sien, die Heere het vir my sien gegeen, maar hy moet een vrou hee, hy moet trouw, hy moet kinders hee, en daarom roep hy sy dienst neg en hy sê wel, kom ons, kom ons tel hierdie plan in werking en kom ons vraag die Heere om betrokken te raak en ons te sien. Geloof is wanneer ons focus op God, 
dan neem God die verantwoordelijkheid op homself voor om te zien dat die detail van zijn plan voor ons levens uitgevoerd wordt. Baie keer raak het voor ons moeilijk om die wil van God te enter te openbaar. En ons is menselijk. Ons wil drome, ons wil visioene, ons wil een stem hoor wat uit die hemel sê, ons wil een Damaskus ervaring hee, ons wil duidelijke tekens, Jesus Gideon gehad het met die vliesie, ons wil het teken hee dat die son moet stilstaan soos die skia gebid het, ons wil iets dynamisch, iets groot hee, iets wat onmiskenbaar duidelijk is. Ons is menselijk. Maar weet die God, werk baie en meestal nie altyd so nie. En teendeel God werk die meeste kere dit die gewone dinge wat in ons leven gebeur. Wat vir ons betek keer so saai, saai detail is. Soos ons middel gebruik wat tot ons beskikking kom, so neem ons ons besluiten en ons plannen en ons plaas dit vir die Heere. En hy gebruik en hy werk achter in die skerms, die omstandighede wat met ons gebeur, die dere wat oop en toe gaan, werk hy in sy voorsienigheid om sy wil aan ons levens uit te voer. Daar mag boe natuurlijke ingrepe wees. En ja, die Heere verskyn nog op een dynamische wijze, wanneer dit nodig is. En ek geloof, broers en sisters, dat wanneer ek of jy een kritieke, belangrike besluit in ons leven moet neem, waar dit een bepaalde wending kan hee op die levensrichting van ons levens, dan sal God sorg dat hy een verskyning in ons maak en sal ons onomwonde weet dat het sy doen en late is in ons levens. Maar of ons die bonatierlijke bespeer of nie, ons verantwoordelijkheid is om gebruik te maak van die inlichting wat tot ons beskikking is en logisch te dink bid en te dink daaroor, een plan in plek te stel, en te vraag dat die Heere sal intree. En dan die tweede punt, ons moet focus op die Heere, en die detail los. Hulle sê ons, the devil is in the detail, nee. God omself, neem verantwoordelijkheid, vir jou en my leven. Hoekom? Ek is sy kind, jy is sy kind. Wat er ouwe stel nie intens belang in die doen en late in die lewe, in die levensgang van sy kind nie. Daarom weet ons dat die Heere sal seker maak dat ek en jy op die rechte plek sal uitkom in ons ervaring, in ons soeke om die wil van die Heere um, te weet. Outeer Charles Swindle sê die volgende, hy sê, Anything under God's control is never out of control. Anything under God's control is never out of control. Geloofig is, wanneer ek en jy focus op God, dan neem hy die verantwoordelijkheid om die detail uit te werk. Matthies 6, 23, maar soek eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid, en partij van die dinge sal aan jylle bijgevoeg word. Nee, dit is nie wat die woord lees nie, al hier die dinge sal aan jylle bijgevoeg word. Philippense 4, 19, en my God sal in sommige van jylle behoeftes voorsien. Nee. My God sal in elke behoefte van jylle reiklik voorsien, volgens sy wonderbaarlijke reikdom in Christus Jesus. En baie keer het ons obsessieve vraag soos, moet ek tot die hevelik tree, of moet ek hierdie werk neem, of wat er huis moet ek koop, of moet ek hierdie motor of daai motor koop, en ons focus baie keer op hierdie detail, en ons raak vastgevang hierin, en dit verstrengel ons, en dit frustreer ons, en ons weet nie wat nie, en ons moet eerder dan focus op God. Heere, ek gaan op u focus. Ek gaan vertrouw dat u my gaan help om die rechte ding te doen. U gaan sorg dat die plan die detail uitwerk, so dat dit vir my die beste kan wees. En daarom wil ek onomwonde stel vir morgen gelovig is, ek en jy, dien die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ons dien die God van gister, vandag en morgen. Ons dien die God, die verbonds God, wat trouw sweer aan sy kinders, wat beloof om sy gebonds belofte stand te doen in jou en my leven. Daar die God, wat nie verander nie. Abrahamse God is ook jou God en my God. En die doelstelling en die belangstelling in jou en my leven is die as wat hy vir sy knig Abraham gehad het. En dan 
Derdens, weens die feit dat God in beheer is oor die fijnere detail van ons levens, moet ons leven as wat het de sonstraal is. Vroeg in die ochend loer die son uit oor die westelike horizon. Dis een geleidelike stelselmatige ding. Ek weet nie van jylle, ek weet nie van die laatste het jylle sonsopkomst dop gaan nie. Met die eerste opzicht word die donker skakering van die nacht verlig en daarna flits die eerste sonstrale oor die horizon. En daarna verreis die helder rand van die son stadig boek aan die aarde. Uiteindelijk word die son in sy volheid openbaar, terwijl dit al hoer en hoer reis in die licht, waar dit die donker te verdrijf en domineer en waar dit dan licht gee vir die aarde, waar duisternis verdrijf is. En so wil ek ook voorhou, is dit met die wil van God in ons levens. Aan die begin lyk sy plan vir ons dof. Is dat moeilik herkenbaar. Maar stadig maar seker met die verloop van tyd, dan begin ons die omleiding van Godse plan sien. Stadig oor die verloop van tyd, verdwijn die wolke, die donkerte word verplaas, en die helderheid van sy teenwoordigheid word sigbaar in ons levens. Word jy angstig tydens die sonsopkomst, wanneer jy slechts die oranje rand van die son sien, waar dit boe die gezichtseinder uitloer? As jy het ook net een bykie langer wacht, dan sal jy die son sien in sy volle gloed. Die sel is waar van Godse plan vir jou in my leven. Ons kan nie vooruit sien aan die begin nie, maar as ons lang genoeg wacht, dan sal God sy wil vir ons levens openbaar en bekend stel. Salmdichter stel het so prachtig in Psalm 84, 12 en 13, en ek lees uit die nieuwe levende vertaling, hoor wat sê David, een son en skuld is die Heere God. Die Heere gee genade en eer, hy sal die goeie nie weer hou van hulle wat goed doen, wat reg is nie. Heere, die almachtig, gelukkig is hy wat op u vertrouw. Ons moet leer, Lieve medegelovige, ons moet leer om te ontspan en vraag dat God ons sal help om te ontspan in sy voorsienigheid en sy leiding. Want hy die soevereine heerser het een meeste plan vir jou in my leven. En al voel en lyk dit nie soms so nie, is hy nog beheer en is sy begeerte om ons te bring by ons eindbestemming, ons jimmelse, jimmelse eindtuiste. Ons mag het nie altyd voel nie. Ons mag dit ook nie eens dier ons sintuie beleef nie. Ons mag het selfs by tye nie eers glo nie, maar dit is waar. Hy is altyd daar. Godse constante teenwoordigheid is so getrouw soos die opkomst van die son elke morgen. Ek sluit af met die prachtige gedig dier A.M. Overton. Die titel is He Maketh No Mistake. My father's way may twist and turn, my heart may throb and ache. But in my soul I'm glad I know, he maketh no mistake. My cherished plans may go astray, my hopes may fade away, but still I'll trust my Lord to lead, for he doth know the way. Though dark the night and it may seem that day will never break, I'll pin my faith, my all in him. He maketh no mistake. There's so much now I cannot see. My eyesight's far too dim. But come what may, I'll surely trust and leave it all to him. For by and by the mist will lift and plain it all he'll make. Through all the way, though dark to me, he made not one mistake. Amen.